Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel. I am Sheikh Zul Islam, teacher of high school Shanu. And today we are going to discuss about a very important topic that is microorganisms and us. It basically, in this particular topic, we are going to discuss about the relationship between we people and uh, microorganisms. As uh, we know that these microorganisms are very much harmful to mankind. Why they are harmful to mankind? Because they are the carriers or we can state that they are the vectors of most dreaded diseases of this world. Like smallpox, chickenpox, COVID-19, which is the whole world has been in the whole AIDS is there, and uh, there is cholera is there, amoebic dysentery is there, and uh, all these diseases, they are caused by these microorganisms. Or we can state that these microorganisms are harmful to us. But these microorganisms are friendly too. They are our friends also. Look, this is our enemy too, because these are diseases, some dangerous diseases that are in the world. इस वक्त जो मौजूद है खासतौर पर अभी जो डिजीज है कोविड 19 जो कि जिसको कि डब्ल्यूएचओ ने पेंड में करार दिया है ये डिजीज कैसे कैसे मतलब इसका जन्म हुआ बिकॉज़ ऑफ अ माइक्रो आर्मेंट दैट इज वायरस एंड दैट वायरस इज बेसिकली कोरोना वायरस इसलिए हम इसको कोरोना डिजीज भी कहते हैं कोविड 19 तो क्या है कि ये हार्मफुल भी है हार्मफुल भी है हमारे लिए मगर ये हमारे दोस्त भी है किस तरीके से हमारे दोस्त है ये क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है Microorganisms have certain advantages or they have certain applications. These microorganisms are used for the manufacture of food. Manufacture of food. You know, a bacteria, a bacteria, a bacteria, which actually the milk को किस में convert करता है? Curd में convert करता है. और ये किस तरीके से होती है? It it is because of a bacteria. और अगर ये bacteria नहीं होगा, फिर ये curd हमें अवेलेबल नहीं होगा इसके बराकस हमारे पास जो ब्रेड होती है या जो केक हमारे पास होता है या हम किसी भी किसी भी हम हम जो बेकिंग करते हैं किसी भी बेकर से हम ब्रेड लाते हैं या केक लाते हैं हाउ इट इज फॉर्मड इट इज फॉर्मड बाय द बेकिंग बेकिंग प्रोसेस वहां पे क्या है कि हम एक्चुअली फ्लोर को लेते हैं आटे को हम लेते हैं फिर हम आटे के साथ एक्चुअली एक माइक्रो आर्गन जिसको हम यीस्ट कहते हैं वो मिक्स करते हैं और जो आटा है इस आटे को हम कोई भी शक्ल देते हैं ब्रेड की शक्ल देते हैं केक की शक्ल देते हैं तो ये ब्रेड और केक में कन्वर्ट होता है बिकॉज़ ऑफ दिस माइक्रो आर्गन दैट इज यीस्ट तो इसके इसके अलावा जो और ये और इसके कुछ एडवांटेजेस हैं फॉर एग्जांपल हम हम अल्कोहल बनाते हैं खास तो बार आप देखिए इथाइल अल्कोहल जिसको आप इथेनॉल कहते हैं और लेबोरेटरी में इस इथेनॉल के काफी ज्यादा यूजेस हैं जहां यहां जो लेबोरेटरी में जो बर्नर होता है उसका जो फ्यूल होता है वो एक्चुअली इथेनॉल ही होता है तो वो कैसे बनता है दैट इज दैट इज प्रिपेयर्ड बाय अ प्रोसेस दैट प्रोसेस कॉल्ड एज फर्मेंटेशन तो ये फर्मेंटेशन जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कंप्लीट होती है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं यीस्ट कहते हैं या वाइन जो है वाइन जो है ये कैसे बनते हैं बिकॉज़ ऑफ दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस ग्रेप्स से हम बनाते हैं इसको तो जो ग्रेप्स है बाय मिक्सिंग ग्रेप्स का जो लिक्विड है उसको हम यीस्ट के साथ मिक्स करके वो क्या बनता है वो वाइन बनता है या उससे काफी कुछ और भी ब्रांड्स बनते हैं लाइक विस्की और अदर अदर ब्रांड्स एंड एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड जो है ये इसको हम वेरियोगार भी कहते हैं वेरियोगार भी कहते हैं तो एसिटिक एसिड जो है ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से ये बनती है तो ये सारी प्रोसेस कैसे होती है बिकॉज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्मस तो इसके अलावा हम कुछ मेडिसिनस भी बनाते हैं तो जो मेडिसिनस है खास पर हम अगर देखेंगे एंटीबायोटिक तो एंटीबायोटिक जो है एंटीबायोटिक एक ऐसे कुछ मेडिसिनस हैं जो कि इन्हीं बीमारियों बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं लाइक अगर हम देखेंगे सुबह बहुत एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी तो एडवर्ड जेनर जो है इसने एक्चुअली फिर इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्मस से इसका एक एंटी एंटी डोट हम इसको कहते हैं एंटी डोट बनाया तो इसी एंटीडोट को हम एंटीबायोटिक कहते हैं तो जो एंटीबायोटिक है उस एंटीबायोटिक का नाम क्या था पेंसिलिन था जो कि एडवर्ड जेनर ने बनाया तो जो 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 ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसे हम क्या कर सकते हैं इनसे हम मेडिसिनस बनाते हैं और इन्हीं मेडिसिनस से हम फिर दुनिया की खतरनाक बीमारियों का इलाज निकाल सकते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्मस हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्मस हमें यूज कहां होते हैं दे आर दे कैन आल्सो बी यूजर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स और दे कैन फर्टिलाइज दे कैन दे कैन फिक्स दीस फर्टिलाइजर्स क्योंकि हम देखते हैं कि जो जो लिगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वहां पे एक बैक्टीरिया होती है जिसको हम एजोबैक्टर कहते हैं ये जो एजोबैक्टर है 
जो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन होता है या जो एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन होता है इस एटमोस्फेयर में इस नाइट्रोजन को ये एक्चुअली किस में फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है फिर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है उसके बाद ये अमोनियम या ये अमोनियट्स में कन्वर्ट करता है या इसको अमोनियम में अमोनिया में कन्वर्ट करता है या अमोनियम अयान में कन्वर्ट करता है वही अमोनियम अयान एक्चुअली दे एक्ट एज द फर्टिलाइजर्स एंड इट दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिसाइड इज दिस दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द क्लीनर्स ऑफ द एटमोस्फेयर अगर हम देखेंगे कभी कोई जानवर मरता है कोई भी जानवर मरता है तो हम इसको किसी जगह फेंकते हैं तो आफ्टर फ्यू डेज हम देखते हैं कि जो जानवर है इसकी जो बॉडी है ये बॉडी हमें दिखती ही नहीं है तो ये बॉडी कहां पे कहां चली जाती है बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये इस पे अटैक करते हैं और जो इसका जो फ्लैश है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम 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 ये भी कहेंगे ये एक्चुअली सेप्रोफाइटिस है सेप्रोफाइटिस दे फीड ऑन डेड एनिमल्स ऑल्सो तो इसकी वजह इससे क्या होता है जो एटमोस्फेयर में जो ये गंध होती है या जो ये बैड ऑर्डर आता है इस डेड बॉडी से ये बैड ऑर्डर कुछ दिनों के बाद खत्म होता है बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्मिस वी कैन स्टेट दिस माइक्रो ऑर्गेज आर द क्लीनर्स ऑफ द एटमोस्फेयर दैट इज वाई दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड एज एज दे आर फ्रेंडस एज वेल एज आवर फोर्स और वी कैन स्टेट दैट दैट दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर फ्रेंडस एज वेल एज फोर्स यानी ये हमारे दोस्ती भी है और ये हमारे दुश्मन भी है सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक है